हेलो फ्रेंड्स आई एम बैक विथ माई सेकेंड वीडियो माई नेम इज प्रज्वल कालावडिया एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल अनबिलीवेबल फैक्ट्स सो टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द चेंजेस इन आर नेशनल फ्लैग फ्रॉम नाइनटीन जीरो सेवन टिल नाइनटीन फोर्टी सेवन क्या आपको पता है कि जो अभी हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा है वह पहले नहीं था हमारे कई राष्ट्रध्वज बदले हैं और 1960 से लेकर 1947 तक हमारे पांच राष्ट्रध्वज बदले क्या आपको पता है वह किस कारण से बदले और क्यों बदले तो आइए जानते हैं दोस्तों क्या आपको पता है 1960 में हमारा पहला राष्ट्रध्वज आया था यस अगस्त 1960 में मैडम भीका जी कामा द्वारा जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में पहली बार हिंदुस्तान का राष्ट्रध्वज फहराया गया था क्या आपको पता है कि वह राष्ट्रध्वज कैसा दिखता था तो सुनो वह राष्ट्रध्वज में तीन रंग की पट्टियाँ थी सबसे ऊपर हरी मध्य में सुनहरी और सबसे नीचे लाल रंग की पट्टी थी हरी रंग की पट्टी में आठ कमल अंकित थे आठ कमल भारत के प्रत्येक प्रांत का प्रतीक थे मध्य में वंदे मातरम अंकित था और सबसे नीचे वाली पट्टी में एक चंद्र और एक सूर्य अंकित था फिर 10 वर्ष के बाद 1917 में बाल गंगाधर तिलक और डॉक्टर एनी बेसेंट ने एक नया झंडा तैयार किया इसमें पांच लाल एवं चार हरे रंग की पट्टियाँ थी बाय बाग के ऊपर की ओर एक कोने में इंग्लैंड का राष्ट्रध्वज का यूनियन जैक अंकित था तथा दाए भाग में एक चांद और एक तारा अंकित था इस ध्वज में एक पंक्ति में पाँच तारे तथा दूसरी पंक्ति में दो तारे बने हुए थे यह 1917 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में फहराया गया यूनियन जैक होने के कारण लोगों ने इसका बहुत विरोध किया फिर पाँच वर्ष के पश्चात 1921 में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के समय जो ध्वज तैयार किया गया उसमें दो पट्टियाँ थी ऊपर की पट्टी का रंग हरा तथा नीचे वाली का रंग लाल था ये दो रंगों की पट्टियाँ दो प्रमुख समुदायों का प्रतीक थी महात्मा गांधी ने इस ध्वज में एक संशोधन किया इसमें एक सफ़ेद पट्टी और शामिल की गई जो शेष समुदाय के लोगों का प्रतीक थी जन आकांक्षाओं का प्रतीक चरखा इस ध्वज में अंकित किया गया था यद्यपि असहयोग आंदोलन में इस ध्वज का प्रयोग किया गया फिर भी यह ध्वज इतना प्रचलित नहीं हुआ फिर दस वर्ष के बाद अगस्त 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति मुंबई ने जो राष्ट्रध्वज स्वीकार किया उसमें तीन समांतर पट्टियाँ थी सबसे ऊपर केसरिया मध्य में सफ़ेद और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी सफ़ेद पट्टी पर गहरे नीरे रंग का चरखा अंकित था यह राष्ट्रध्वज किसी समुदाय का प्रतीक नहीं था केसरिया रंग त्याग एवं वीरता का प्रतिनिधित्व कर रहा था सफ़ेद सत्य और शांति का जन आकांक्षाओं को चरखा प्रदर्शित कर रहा था एवं हरा रंग खुशहाली का प्रतीक था 30 अगस्त 1931 को पूरे देश में यह झंडा फहराया गया फिर 16 वर्ष के बाद बाईस जुलाई 1947 को नई दिल्ली में संविधान सभा की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राष्ट्रध्वज संबंधित प्रस्ताव पेश करते हुए जो भाषण दिया उसके कुछ अंश इस प्रकार थे कि राष्ट्रध्वज गहरे केसरी सफ़ेद तथा गहरे हरे रंग का तिरंगा होगा तिरंगे के मध्य में चरखा का प्रतीक स्वरूप में नीले रंग का अशोका चक्र होगा क्या आपको पता है कि इस झंडे के पीछे एक इतिहास है जब कभी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की हिम्मत टूटने लगती थी तब वह ये झंडा उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देता था हमारे वीर क्रांतिकारियों ने अपनी आखिरी सांस तक इस झंडे के थमाए रखा और जब बलिदान का क्षण आता तो उन ये झंडा किसी और को थमा देते ताकि यह झंडा हमेशा ऊँचा बना रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू जब झंडे की रूपरेखा के बारे में सोच रहे थे तब उनके जहन में एक ही बात थी कि झंडा देखने में सुंदर होना चाहिए क्योंकि राष्ट्र का प्रतीक भी देखने में सुंदर होना चाहिए फिर 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा 
वर्तमान तिरंगे को स्वीकार कर लिया गया 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत के पूर्ण स्वतंत्र होने पर श्रीमती हंसा मेहता ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर श्री राजेंद्र प्रसाद को असेंबली सेशन में एक नया झंडा भेंट किया अगले दिन 15 अगस्त 1947 के शपथ ग्रहण समारोह के बाद यह तिरंगा राष्ट्रध्वज राष्ट्रपति भवन पर फहराया गया 16 अगस्त 1947 को इस राष्ट्रध्वज को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रातः साढ़े आठ बजे दिल्ली के लाल किले पर फहराया झंडा फहराते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी अवस्था में उसकी गरिमा और उसकी क्षति न पहुँचे तो बताओ दोस्तों आज का मेरा दूसरा वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मैं जल्दी लौटूंगा अपना तीसरा वीडियो लेकर जय हिंद जय भारत